Eu espero que não. Eu acho que a Copa de 2014 é uma grande oportunidade para o Brasil uhum. se apresentar perante o mundo, mostrando não só as suas riquezas naturais, mas as realizações da sociedade que vive no Brasil. Começa pelos estádios, mas na verdade a marca principal vem pelo atendimento que nós vamos oferecer a quem nos visitar e aquilo que será apresentado nesta grande vitrine que será a Copa do Mundo, a nossa infraestrutura na oportunidade. Eu ainda tenho esperança que consigamos fazer bons estádios, que possamos receber bem os turistas que vão nos visitar e que a gente ainda saia bem nessa foto. É, mas o tempo está correndo e agora nós não podemos mais brincar com o tempo. Nós perdemos praticamente três anos e fizemos muito pouca coisa nesses três anos. Nesses três anos que nos restam, nós temos que fazer as coisas bem feitas, de maneira muito adequada, para receber bem o mundo aqui em 2014. Seguramente o maior gargalo são os aeroportos. A maioria das pessoas virão ao Brasil por transporte aéreo e dadas as dimensões do Brasil, são 12 cidades sérias, muito distantes, algumas delas estão a 4 quilômetros de distantes umas das outras, Manaus com relação a Porto Alegre, Manaus com relação a Natal, necessariamente o transporte a ser utilizado será o transporte aéreo. E os aeroportos já estão hoje, em 2011, já estão subdimensionados. Guarulhos, Galeão, Congonhas, Santos Dumont, Brasília, Manaus, são aeroportos que precisam ser ampliados e muito melhorados na qualidade dos seus serviços. Nós temos que rapidamente resolver isso e acho que a fala da presidente Dilma, através da chamar a iniciativa privada para participar, seja através de concessões ou parcerias público-privadas, é um ótimo começo, é uma ótima notícia. Que isso seja decidido rapidamente. É difícil quantificar isso, que, porque os problemas não são só de custos, são de prazos e são de qualidade. Então, a falta de projetos de boa qualidade eh, e uma construção feita de maneira apressada, sem projetos bons, é uma combinação muito ruim, muito perigosa. E há exemplos dos Jogos Pan-Americanos, de que todos nós nos lembramos, em que os resultados não foram bons. Gastamos muito mais do que se imaginava, as coisas foram feitas no atropelo e não se deixou um legado adequado para a cidade. E alguns dos equipamentos nem podem ser bem utilizados, me refiro aos equipamentos esportivos, conjunto Maria Lenk, o Engenhão, por falta de adequação até do seu entorno, que não foi melhorado. Então, nós temos é que tomar providências para acelerar os projetos de engenharia e arquitetura, já que eles são a base do empreendimento. E com eles de boa qualidade, esses projetos de boa qualidade, fazer a construção, que até pode ser feito em prazo apertado, mas desde que, seguindo um bom projeto, e com planejamento de obra adequada, usando os materiais especificados, a gente ainda pode fazer um bom resultado. Eu tenho esperança de que a racionalidade, o bom senso e o respeito à engenharia prevaleçam e a gente possa ter um bom resultado nessa conta.